Siete granjas productoras de material genético aviar y dos plantas de incubación que conforman dos compartimentos avícolas en el departamento del Tolima fueron certificados por el ICA como libres de la enfermedad de Newcastle de alta patogenicidad. La producción de estas granjas está representada en pollitas de un día para la producción de huevos para consumo y huevo fértil para incubación de gallinas reproductoras. La recertificación de compartimentos libres de la enfermedad de Newcastle eh, de alta patogenicidad ha significado para nosotros eh, un gran logro, ya que los, los estándares que, que en esta resolución se exigen eh, son altos, eh, el seguimiento que se tiene con el ICA es permanente, y en medio de, de un país que es endémico para, para esta enfermedad, alcanzar esta, esta recertificación es un gran logro. Eh, esto se consigue gracias al esfuerzo, gracias a la colaboración de todo nuestro grupo de trabajo, eh, las personas que están en nuestras granjas con el conocimiento de su responsabilidad, con el conocimiento de sus tareas, con el conocimiento de las obligaciones que tienen en materia de, de bioseguridad y en materia de, de, de productividad. Estas granjas son las únicas en Sudamérica libres de la enfermedad de Newcastle, lo que garantiza al consumidor un producto de excelente calidad. El acompañamiento del ICA ha sido excelente, no solamente excelente, sino que ha sido indispensable en el proceso. El proceso de certificación no se hubiera podido llevar a cabo desde, desde sus comienzos eh, sin el compromiso, sin la ayuda, sin la dedicación que ha, que ha tenido el ICA. Esta certificación tiene una vigencia de dos años, tiempo durante el cual el ICA ejerce seguimiento mediante visitas, muestreos, actividades conjuntas con la empresa, dentro y fuera de las granjas y en un área de hasta 3 kilómetros a la redonda. Este es un trabajo eh, que se viene realizando desde hace bastante tiempo. Se manejan altos estándares de bioseguridad. Es, es, son unos compartimentos únicos a nivel mundial, eh, los cuales eh, manejan un material genético y son los responsables de distribuir este material genético y exportarlo a diferentes países de Sudamérica y Centroamérica. Esta recertificación tiene una vigencia de dos años, tiempo durante el cual el ICA hará un estricto seguimiento para el cumplimiento y la garantía de los productos de estas granjas.